स्टूडेंट्स आज हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर सिक्स हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर वन है इंट्रोडक्शन और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हेड्स ऑफ अकाउंटिंग हेड्स ऑफ अकाउंटिंग में अब तक हम जितना पढ़ चुके हैं वो हमने एसेट्स को डिस्कस किया है एसेट्स की टाइप्स को डिस्कस किया है हमने लाइबिलिटीज़ को डिस्कस किया है लाइबिलिटीज़ की टाइप्स को डिस्कस किया है उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस की टाइप्स को देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस वन इज़ डायरेक्ट एंड सेकंड इज़ इनडायरेक्ट फोर्थ जो इसका हेड था वो हमने कैपिटल डिस्कस किया है कैपिटल मीन वो पैसा जो ऑनर कारोबार में खुद लेकर आता है तमाम चीज़ें ऑल थिंग्स आर कैश इन्वेस्टेड बाई ऑनर इन बिजनेस कॉल्ड कैपिटल फिफ्थ हेड हमने रेवेन्यू को डिस्कस किया था वो था हमारा रेवेन्यू इनकम डायरेक्टली इनकम आपकी होती है दो तरह की सर्विसेज से होती है तो सर्विस रेवेन्यू अगर गुड्स को बेचकर होती है तो सेल्स आज हमारा सिक्स लेक्चर है और हम हेड्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ेंगे सिक्स पॉइंट ड्राइंग्स ड्राइंग्स सिक्स हेड है हमारा आज हमारे हेड्स कंप्लीट हो जाएंगे सिक्स हेड ड्राॅइंग्स कारोबार में अकाउंटिंग की जबान में ड्राइंग्स कहते हैं जाति इस्तेमाल के लिए किसी चीज को इस्तेमाल करना कारोबार का मालिक कारोबार से अगर पैसा या अशिया अपने डोमेस्टिक यूज में लेकर आएगा अपनी जात के लिए लेकर आएगा अपनी फैमिली के लिए लेकर आएगा तो उस सब को हम ड्राइंग्स के नाम से हिसाब की किताबों में दर्ज करेंगे अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं ऑल थिंग्स क्योंकि ऑनर चीजें भी इस्तेमाल कर सकता है और पैसा भी ऑल थिंग्स और कैश विड्रॉन निकलवाया जाता है बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस कारोबार से याद रखिएगा बिजनेस से और जाति इस्तेमाल के लिए अगर कारोबार से पैसा निकलवाया है किसी चीज को खरीदने के लिए और वो चीज कारोबार में इस्तेमाल होनी है फिर उसको हम ड्राइंग्स नहीं कहेंगे लेकिन हमने तमाम चीजें और पैसा विदड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर डोमेस्टिक यूज घरेलू इस्तेमाल के लिए अपनी फैमिली के लिए तो उसको हम क्या कहेंगे ड्राइंग्स फैमिली के लिए अगर बिजली का बिल ऑफिस का अदा किया है तो वो एक्सपेंस है और अगर बिजली का बिल घर का अदा किया है तो स्टूडेंट्स वो ड्राइंग्स है अगर फर्नीचर बिजनेस के लिए खरीदा है तो एसेट्स और अगर फर्नीचर घर के लिए खरीदा है तो ड्राइंग्स तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा तमाम पैसा और चीजें जो जाति इस्तेमाल में जाएंगी उसको हम ड्राइंग्स के नाम से दर्ज करेंगे और इसको विड्रॉल्स भी कहते हैं अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने आपको बिजनेस की डेफिनेशन बहुत दफा बोली है आज मैं आपको इसकी टाइप्स भी बताऊंगा अगेन हम डेफिनेशन को देखते हैं एनी एक्टिविटी स्टूडेंट्स याद रखिएगा लीगल वर्ड लाजमी होना चाहिए एनी लीगल एक्टिविटी स्टार्टेड शुरू की जाती है अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अर्निंग प्रॉफिट अगर कोई भी एक्टिविटी जिसका मेन मकसद प्रॉफिट है तो वो बिजनेस है अगर उसका मकसद प्रॉफिट नहीं है तो फिर वो बिजनेस नहीं है वो आपका वेलफेयर का काम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो एनी एक्टिविटी स्टार्टेड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कॉल्ड बिजनेस आपने कोई टेक्सटाइल मिल लगाई है उसका मकसद प्रॉफिट है तो आपका बिजनेस है आपने कोई शॉप ओपन की है उसका मकसद प्रॉफिट है बिजनेस है टाइप्स ऑफ बिजनेस स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आप देखना चाहते हैं आपको किस तरफ जाना है किस इंडस्ट्री की तरफ जाना है पहला है सर्विसेज बिजनेस दूसरा ट्रेडिंग बिजनेस एंड थर्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सबसे पहले सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज बिजनेस में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स टीचर्स ये हो गए सेकेंड आपका आ गया ट्रेडिंग अगर आप बनी बनाई चीज को फरोख्त करते हैं उसमें विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन तो वो आपका ट्रेडिंग में आएगा एंड लास्ट मैन्युफैक्चरिंग अगर आप चीज को बनाकर सेल करते हैं तो वो किस में रिकॉर्ड होगी मैन्युफैक्चरिंग में तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा थैंक यू